październiku 1917 roku kilkoro literatów i artystów z Poznania zakłada pismo. Był to dwutygodnik poświęcony sztukom i kulturze umysłowej, który otrzymał tytuł Zdrój. W tym czasie wojna szaleje jeszcze na dobre, ale przystąpiły do niej już Stany Zjednoczone, więc koniec może nie jest bliski, ale jest pewny. Nie wiadomo, co prawda, jaki porządek wyłoni się po wojnie. Pamiętajmy, że powstanie wielkopolskie, które temu miastu, tym ziemiom przyniesie wolność, wybuchnie dopiero za rok. Ale już teraz liczy się walka o rząd dusz, o kształt sztuki, który wyłoni się po zakończeniu wojny. W początkach roku 18 wiadomo już, że samo pismo nie wystarczy, zwłaszcza do prezentacji koncepcji yy, artystycznych. Dlatego z tej grupy skupionej wokół zdroju yy, kilkoro artystów zakłada właśnie kolejną, której celem jest przygotowanie wystawy sztuk pięknych. Wystawa ta zostaje otwarta w kwietniu w 1918 roku w budynku, który gdyby przetrwał, znajdowałby się za nami przy ulicy 27 grudnia, wtedy berlińskiej. Kamienica pod numerem 10, gdzie mieścił się antykwariat Kazimierza Andrzejewskiego, w którym właśnie odbyła się wystawa, już nie istnieje, zniszczona w czasie II wojny światowej, została rozebrana. Ale mówię o tym dlatego, bo miejsce było szczególnie reprezentacyjne. Ulica Berlińska należała do bardziej reprezentacyjnych ulic Poznania. Ta grupa artystów wystawiających wtedy pracę określa się buntowcami. To grupa bunt. Pytanie zatem, przeciwko czemu się oni buntowali? Spójrzmy na plakat tej wystawy. W, jej górnej części, w jego górnej części mamy taką oto grafikę autorstwa Stanisława Kubickiego, jednego z najważniejszych buntowców. Przedstawia ona wieżę Babel. A więc ilustracja odnosi się do biblijnej historii buntu przeciwko autorytetowi Boga. Ten bunt nie powiódł się. Widzimy zniszczoną wieżę, widzimy postaci w panice z krzykiem na ustach oddalające się od tej wieży. Ta zniszczona wieża Babel była symbolem świata, który uległ zagładzie po I wojnie światowej. Świata, w którym owadnęła mania postępu, poczucie wszechmocy. Wszechmocy, która przejawiła się między innymi w walce mocarstw europejskich o kolonie, co było, jak wiemy, jedną z przyczyn I wojny światowej. Ale ten bunt ma się dokonać na zupełnie innej płaszczyźnie, w wymiarze artystycznym. Chodzi o wolność sztuki, o niezależność tworzenia. Co ważne jednak, ten bunt nie dokonuje się przeciwko tradycji, z chęci zerwania z przeszłością. Przeciwnie, siły, które miały umożliwić realizację tego buntu płynęły z polskiej poezji romantycznej, z twórczości zwłaszcza Juliusza Słowackiego, poezji szczególnej, takiej, która była bardzo krytyczna wobec tego wszystkiego, co w dziejach narodu było złe, co było przejawem słabości, co przeciwstawiało się sztuce i wolności tworzenia. Zarazem chodziło aby te, o to, aby te tradycje romantyczną wyrazić w języku nowoczesnej awangardy. Więc oczy buntowców kierują się ku abstrakcjonizmowi, ku y, eks, ekspresji. Inspiracje płyną ze sztuki Wasila Kandyńskiego, ze sztuki artystów berlińskich działających w ugrupowaniach Der Sturm i Diakcjon. I takim przykładem doskonałym właśnie wyrażenia tradycji tej polskiej poezji romantycznej, w tym języku awangardy, jest książka, nad którą Jerzy Hulewicz, drugi obok Kubickiego ważny członek buntu, pracował w początkach XVIII roku. Było to kolejne wznowienie utworu Juliusza Słowackiego Genezis z ducha, tym razem e, z ilustracjami inspirowanymi abstrakcjonizmem, inspirowanymi właśnie twórczością Wasila Kandyńskiego. Buntowcy mieli swoich sojuszników w Krakowie. Działali tam artyści, którzy mienili siebie najpierw ekspresjonistami polskimi, potem formistami. Również czerpali z tradycji polskiej, zwłaszcza ze sztuki średniowiecznej i sztuki ludowej. Przypomnijmy, że na swojej pierwszej wystawie formiści obok własnych prac pokazali także ludowe malarstwo na szkle. 
ale podobnie jak buntowcy chcieli te tradycje kultury prymitywnej przetworzyć w języku nowoczesnej sztuki, w języku europejskiej awangardy. Sięgali do ekspresjonizmu, a zwłaszcza do kubizmu. I teraz formiści z Krakowa i bunt łączą siły, zwierają szeregi i otwierają w Poznaniu wspólną wystawę. Mieściła się ona tutaj przy tym reprezentacyjnym placu w centrum Poznania, w budynku, który mamy za plecami. To budynek szczególnie ważny, zamyka ten plac od zachodu, znajduje się na osi muzeum. Kiedyś znajdował się tam teatr miejski, ale wtedy, kiedy otwierano wystawę, a więc w grudniu 19 roku, znajdowała się tam już bardzo ekskluzywna restauracja, Cafe Esplanada na tych tarasach, które również widzimy, były stoliki obok pomieszczenia, gdzie były te właśnie prace, więc miejsce było szczególnie reprezentacyjne. Udało się zgromadzić 150 prac, ponad 15 artystów, ale co ważne, znajdowała się ta wystawa przy placu, który jeszcze do niedawna nosił nazwę Wilhelmsplatz, na cześć króla pruskiego Fryderyka Wilhelma. Otóż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w kwietniu 19 roku z 4 na 5 zniszczone zostały wszystkie pomniki niemieckie, które na tym placu się znajdowały, łącznie z pomnikiem króla pruskiego, a niedługo później plac został przemianowany na Plac Wolności. Także ta imponująca wystawa sztuki nowoczesnej była pierwszą wystawą awangardy polskiej w odrodzonej Polsce, w nowej rzeczywistości politycznej i kulturowej. Do tej wystawy mieli także dołączyć artyści żydowscy z grupy Jung Idisch, działającej w Łodzi, ale z powodów, których dzisiaj nie znamy, nie udało się do tej współpracy doprowadzić. Nie zachował się niestety plakat do tej wystawy, ale mamy reklamę, która została zamieszczona w zdroju towarzyszącym tej wystawie. Reklama jest skromna. Są tutaj jedynie wymienione nazwy obu ugrupowań, czas trwania wystawy, ale także informacje szczególnie interesujące, ponieważ wymienione zostały miasta, z których pochodzili artyści. Miasta znajdujące się w trzech jeszcze do niedawna przecież funkcjonujących zaborach, a więc Kraków i Lwów z zaboru austriackiego, Warszawa z zaboru rosyjskiego i oczywiście Poznań z zaboru pruskiego. A więc ta imponująca wystawa awangardy była również manifestacją zjednoczenia ziem polskich w wymiarze artystycznym, w wymiarze sztuki. Ale co szczególnie ważne, towarzyszyło tej wystawie bardzo istotne przesłanie. I tak o tym przesłaniu, w tym, że numeru zdroju pisał Jerzy Hulewicz. Takoż więc objawiona wiedza i twórcza sztuka jedynymi są łącznikami między poszczególnymi zrzeszeniami ludzi. Ani wiedza, ani sztuka nie stwarzają żadnych pierwiastków dzielących narody, a wszystko, co stwarzają, zmierza ku łączeniu narodów i poszczególnych ludzi. I oto jaśnieją czyste płomienie wiedzy i sztuki, wszystkie w jednym zaklęciu od wieczności zharmonizowane i jednako bliskie każdemu uduchowionemu człowiekowi. One to sprawiają bliskość i pokrewność dusz pojedynczych i dusz narodów. Jakże ważne było to przesłanie właśnie po I wojnie światowej, kiedy te konflikty między narodami były szczególnie głębokie i szczególnie bolesne, ale to przesłanie, aby jednoczyć narody w przestrzeni wiedzy i przestrzeni sztuki zachowuje swoją wagę przecież także i dzisiaj.